আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু নিশ্চয় সকল বন্ধুরা ভালো আছেন সুস্থ আছেন আমি আপনাদের দুই আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে খুব ভালো আছি বন্ধুরা আপনারা জানেন যে আমি সরযন্ত্রের শিকার হয়েছিলাম এবং আমার বিরুদ্ধে বেশ কিছু কথা লেখা ছিল এবং সেখানে আমি কয়েকজন আশ্রয় নিয়েছিলাম এরকম কিছু কথা আছে আর সেখানে চার চারজন স্টুডেন্টের নাম্বার দেওয়া ছিল তার মধ্যে আমি বিগত দিনে রইসউদ্দিনের বক্তব্য আপনাদেরকে শুনিয়েছি এই মুহূর্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমার সামনে ফেসবুকের একটি স্ট্যাটাস আর এখানে লেখা আছে আবারও সুপার ফ্যানের আগমন এবার এসেছে সৌদি আরব থেকে সাবুদ্দিন আহমেদ এই সেই সাবুদ্দিন যার নাম্বারটা ওখানে ব্যবহার করা হয়েছিল এবং তার সম্পর্কে আমি বলেছিলাম যে তার মা অসুস্থ থাকার কারণে সে আমার এখানে ট্রেনিং শেষ করতে পেরেছিল না মোটামুটি সাত দিন সাত দিন কি দশ দিনের মাথায় সে আমার এখান থেকে চলে গেছিল তার মা অসুস্থ থাকার কারণে এবং তার আরেকটি পোস্ট পরিচয়টা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন আবারও সুপার ফ্যানের আগমন এবার এসেছে সৌদি আরব থেকে তার বাংলাদেশের বাড়ি নারায়ণগঞ্জ সেটা ঢাকা নারায়ণগঞ্জ এবং এই এই সেই সাবুদ্দিন আমার জন্য অনেকগুলো গিফট নিয়ে আসছিল সাবুদ্দিন ভাই আমার জন্য একটি জব্বা নিয়ে আসছিল সৌদি পোশাক পারফিউম নিয়ে এসেছিল এবং আমার জন্য জাই নামাজ নিয়ে এসেছিল এই সেই সাবুদ্দিন আর তার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে সে এখান থেকে কাজ শিখতে পারে নাই আসলে মূল বিষয়টা কি সেই বিষয়টি আপনাদের সামনে তুলে দেব ইনশাল্লাহ এই মুহূর্তে সাবুদ্দিন ভাই সৌদি আরবে আছে আর সেখান থেকে আমার কাছে একটি ভিডিও পাঠিয়েছে সেটা আমাকে ভালোবাসার একটি নমুনা স্বরূপ এবং সে আমার এখান থেকে চলে যাওয়ার হিস্টোরি এবং আমি তার সঙ্গে কী বিহেভ করছি এবং তার সঙ্গে বর্তমান রিলেশনটা কি বন্ধুরা আমি আসলে এটাও করতে চাইনি কিন্তু আমাকে আমার বন্ধুরা সবসময় পরামর্শ দিচ্ছে আপনারা সবসময় পরামর্শ দিচ্ছেন ইউটিউব ফলোয়ার ফেসবুক ফলোয়ার থেকে শুরু করে সকল বন্ধুরা জিএসএম বন্ধুরা প্রতিনিয়ত পরামর্শ দিচ্ছেন যে এই সব বিষয়ে অন্তত যেন আপনাদের সামনে একটি পোস্ট করি যে পোস্টের মাধ্যমে সত্য বিষয়টি সামনে এসে যাবে সত্য কখনোই গোপন থাকে না তাই আজকে আমি চেষ্টা করলাম যে দ্বিতীয় প্রমাণটি দেওয়ার জন্য আমরা এই মুহূর্তে সাবুদ্দিনের ভিডিওটি শুনব এবং সে সেখানে কি বলছে এটা দেখবো আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আশা করি ইউটিউবে যারা বন্ধু বন্ধুগুলো আছেন সবাই ভালো আছেন ইনশাআল্লাহ আপনাদের সামনে একটি মিলন ভাইয়ের কিছু কথা নিয়ে আমি হাজির হলাম কিছুদিন আগে ফেসবুক একটা সুমন আইডি থেকে মিলন ভাইয়ের বিরুদ্ধে এখানে কিছু বাজে কিছু মন্তব্য করা হয়েছে এবং সেই মন্তব্যগুলো দেখে আমার খুবই আফসোস এবং খুব দুঃখ এবং কষ্ট পেয়েছি সেখানে কিছু সংখ্যক লোক লোক আমাদেরকে নাম ব্যবহার করা হয়েছে সেখানে লেখা হয়েছে মিলন ভাইকে প্রতারক এবং ভি বাটপার নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে সেখানে সেই পোস্টটি দেখে আমার তাকে জিজ্ঞেস করলাম মিলন ভাই আপনার কি সমন নামে কোনো ছাত্র আছে কি না সে বলল যে না তো ভাই এরকম নামে তো আমার কোনো ছাত্র নাই আমাকে দেখেন কিছুক্ষণ আগে আমি একটা পোস্ট পেলাম এই পোস্টটা পেয়ে আমি এরকম একটা মন্তব্য বা বাজে একটা মন্তব্য দিচ্ছে এখানে আমাদের কিছু নাম আমাদের ফ্রেন্ড যারা আছে জিএসএম ফ্রেন্ড যারা আছে তাদেরকে নাম ব্যবহার করা হয়েছে যেগুলো আপনার আপনজন যারা সাধারণত সেই আপনজন বলতে আপনজন যারা আছে যেমন আছে শাকিল রহিস ভাই সে জায়গায় আমার নামটা ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেই নামগুলো দেখে এবং কি এই নামে জিএসএম ফ্রেন্ড আমার বলতে আমি জানি না সে সুমন নামে কে সেই জিএসএম ফ্রেন্ড আমার সম্ভবত এটা ফ্যাক একটা আইডি থেকে এই পোস্টটা করা হয়েছিল এবং কি মিলন ভাইয়ের সাথে আজও পর্যন্ত আমার কোনো ধরনের এবং কি তার কাছে এক সপ্তাহ ট্রেনিংয়ের জন্য গেছিলাম এক সপ্তাহ ট্রেনিংয়ে যাওয়ার পরে তার এক সপ্তাহের মতো আমি তার ছিলাম ওখানে এক সপ্তাহের মতো তারপর আমার যেভাবে হোক আমার মা অসুস্থ হয় সেই কারণে আমার বাসা ফিরে আসতে হচ্ছে তারপরে একটা সময় তার রমজান চলে আসে সেই ক্ষেত্রে আমার বললাম যে বিলন ভাই আমি এখন তো আসতে পারতেছি না সে বলছে ঠিক আছে ভাই সমস্যা নেই তা আপনার টাকাটা আমি রিটার্ন দিয়ে দিব সে টাকাটা আমাকে রিটার্ন করে দিছে এই একটা নজরিবিহীন যে সে তার প্রতিষ্ঠান থেকে 
আমি মোটামুটি জানা যে বাংলাদেশে কোন প্রতিষ্ঠানে যদি আপনি কোনো টাকা দেন সেখান থেকে কখনো রিটার্ন আনা সম্ভব হবে না কিন্তু সেক্ষেত্রে তার নিজের তাগিতে এসে আমার টাকাটা ফেরত দেওয়া হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে যদি এরকম অভিযোগ আনা হয় সেটা কি মানুষ কি বিশ্বাস করবে আমি শাহাবুদ্দিন আপনাকে প্রমাণ দিতেছি কারণ আপনি চিন্তা করে দেন সে কত বড় মানের মানুষ হলে সেই কাজটা করতে পারছে এবং সে আমার যাওয়ার পরে আমার ম্যাচে কিছু টাকা ছিল বাকি সেই টাকাটা পর্যন্ত সে দিয়ে দিচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমার দশ হাজার এই আমার ইয়ের থেকে টাকাটা সে কেটে নেয় নেই তারপর ভাই আরও কিছু ই করা হয়েছে এখানে তার ভিতরে একটা বড় ধরনের ষড়যন্ত্র চলতেছে আশা করি আমাদের ইউটিউব বন্ধু যারা আছেন এটা সবাই প্রতিবাদ জানাবে এবং কি কোনো কারণ ভালো কিছু করল আপনি অবশ্যই জানছেন মিলন ভাই আমাদের কেমন মানুষ এটা সবাই জানেন কারণ সে যদি তার ভিতরে যদি কোনো লোকচুরি থাকতো সে কখনো মিডিয়ার সামনে আসতো না যারা লোকচুরি করে তারা কিন্তু মিডিয়ার বাইরে কথা বুঝছেন কারণ তার সব কিছু আমাদের পরিষ্কারভাবে সব কিছু দেখাচ্ছে আমরা কিন্তু খুবই অসহায় এখানে অনেক কষ্ট করতে হয় অনেক কাজ করতে হয় নিজের মা বাপ ছেড়ে ভাই ব্রদারের জন্য এখানে চলে আসা সে আমাদের আশ্বাস দেওয়ার মতো কেউ ছিল না যে আমরা একটা দেশে কিছু করে খাবো সেটা আমাদের কেউই ছিল না আপন বাপ মা বলেন ভাই ব্রাদার বলেন নিজের ওয়াইফ বলেন তারা শুধু যায় টাকা আর সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের মিলন ভাই সেটা তার তার সাথে কিছুদিন কথা করার পরে আমি তাকে একটা সময় বলি যে মিলন ভাই আমি আপনার সাথে কাজ শিখতে চাই সে বলছে ওকে নো প্রবলেম আপনি আসেন আপনি আসলে অবশ্যই আপনি শিখতে পারবেন সে তো আমাকে জোর প্রভু করে বলে নাই হ্যাঁ আমার কাছে শিখতে হবে আপনাকে বলছে বলে নাই হ্যাঁ আপনি যদি মনে করেন যে আমার কাছে আসার আপনি কাজ শিখতে যদি আসেন আসতে পারেন সমস্যা নেই কারো জোর প্রভু বা বেঁকে কখনো সে যত স্টুডেন্ট গেছে ওখানে তার মানে নিজের ইচ্ছাতেই গেছে ওখানে সে বলে নাই যে আমার কাছে আসতে হবে তার একটা ভিডিও যদি আপনি দেখাতে পারবেন যে জোর প্রভুক ভাবে কাউকে বলেছে যে আমার কাছে কাজ শিখতে অন্য টেকনিশিয়ানের কোনো বন্ধন করছে কখনো তাদেরকে সম্মান দিয়ে কথা বলছে এটুকু আপনি বুঝতে পারতেছে না যে অন্যকে সম্মান করে সেই ব্যক্তি একটা স্টুডেন্টের সাথে কিভাবে প্রতারক প্রতারণা করবে আর সেটা যে যে পারিশ্রমিকটা সেটা তো আপনাকে দিতেই হবে আপনাকে বলেন না না কেন আপনি যেখানে যে কোম্পানিতে কাজ করেন সেখানে আপনার পারিশ্রমিক না না ফ্রিতে কাজ করেন তা আপনি যখন আপনি তা আপনাদের আমাদের শিক্ষার জন্য সে তার হার্ডওয়্যারের কাজ পর্যন্ত যে কাস্টমারের যে কাজগুলো সে অনেক কমই দিয়েছে কারণ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য আমাদের কল করতে হয় আমাদের কলগুলো রিসিভ করতে হয় তার অনেক সাপোর্টিং দিতে হয় নানান ধরনের নানান প্রশ্ন করতেছে এতে আপনারা বুঝতে পারেন না যে কে ভালো কে খারাপ একটা ফ্যাক আইডি থেকে করা হয়েছে আর আমি বলতেছি যে ফ্যাক আইডি থেকে আছে আপনি যদি কোনো অভিযোগ থেকে থাকে আপনি অবশ্যই তার কাছে সরাসরি অভিযোগ করতে পারেন থ্যাংক ইউ